தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பேராலே ஆமீன் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்களது பெரோடும் இருப்பதாக ஆண்டவன் ஜெயசுவலன் பாந்தவர்களே மீண்டும் ஒரு முறை ஒரு புதிய நாளை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கின்றார் இந்த நாளுக்காக நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் சிறப்பாக இந்த நாளில் தங்களுடைய பிறந்த நாட்களை கொண்டாடுகின்றவர்கள் தங்களுடைய உறவுகளுடைய இறப்பு நாட்களை கொண்டாடுகின்றவர்கள் பயணம் செய்கின்றவர்கள் இன்னும் சிறப்பான முறையிலே இன்றைய இந்த பொருளாதார நடிக்கடினாலே மூன்று நிற உணவுக்காக தள்ளாடுகின்ற குடும்பங்கள் ஒவ்வொன்றையும் இந்த வேளையிலே இந்த திருப்பலையிலே நேற்று நாங்கள் மன்றாடுவோமாக இன்னும் இன்றைய நாளில் நம்முடைய மறை மாவட்டத்திற்காக மன்றாடுவோம் நம்முடைய மறை மாவட்டத்தினுடைய ஆயர்கள் ஆயர் இந்த மறை மாவட்டத்திலே பணி செய்கின்ற குறுக்கள் துறவிகள் இன்னும் நம்முடைய மறை மாவட்ட மக்களுக்காக இன்றைய திருப்பதிலே மன்றாடுவோம் இந்த தவக்காலமானது இந்த மறை மாவட்டத்தினுடைய ஒரு புதுப்பித்தலின் காரணமாக அருளின் காலமாக எங்களுக்கு அமைய வேண்டுமென்று இன்றைய நாளிலே ஆண்டவர் நோக்கி மன்றாடுவோம் சகோதர சகோதரிகளே தூயமர நிகழ்வுகளை நாங்கள் தகுந்த முறையில் கொண்டாட நம்முடைய குற்றங்குறைகளை ஏற்றுக்கொள்வோம் எல்லாம் வல்ல இருவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவி என ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஏனெனில் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வானதூதர் புனித அணைகளையும் சகோதர சகோதரிகளையும் உங்களையும் நாம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகின்றேன் எல்லாம் வல்ல இருவன் நம் இதிரக்கம் வைத்து நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து நம் அனைவரையும் நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரே பருமமின்க மன்றாட்டாலும் அது கனிவை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு தவத்தினால் திருப்ப பெற்று நற்செயல்களில் தேர்ச்சி அடைந்த மடியார்களாகி எங்களை உம்முடைய கட்டளைகளில் நேர்மையுடன் எத்திரிக்க செய்து பாஸ்கா விழாவுக்கு தூய உதலத்துடன் வந்து சேர செய்தருள் வீராக உம்மோடு தூய ஆவியார் நொன்றை பிறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி புரிகின்ற உமது மகனும் உங்கள் ஆண்டவருமாகிய கிறிஸ்து பள்ளியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் எங்கள் கைவினை பொருட்களை நோக்கி எங்கள் கடவுளே என்று இனி சொல்ல மாட்டோம் இறைவாக்கினர் ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினாலு 
திருவசனங்கள் ஒன்று தொடக்கம் ஒன்பது முடிய ஆண்டவர் கூறியது இஸ்ராயேலே உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் திரும்பி வா நீ உன் தீ செயலால் வீழ்ச்சியுற்றாய் இம்மொழிகளை ஏந்தி ஆண்டவரிடம் திரும்பி வந்து இவ்வாறு சொல்லுங்கள் தீவினை அனைத்தையும் அகற்றியருளும் நன்மையானதை ஏற்றுக்கொள்ளும் நாங்கள் எங்கள் வாய்மொழியாம் கனிகளை உமக்கு அளிப்போம் அசீரியர் எங்களை விடுவிக்க மாட்டார்கள் குதிரை மயில் நாங்கள் ஏற மாட்டோம் எங்கள் கைவினை பொருட்களை நோக்கி எங்கள் கடவுளே என்று இனி சொல்ல மாட்டோம் திக்கற்றவன் உம்மிடத்தில் பரிவை பெறுகிறான் என சொல்லுங்கள் அவர்களுடைய பற்றுறுதியின்மை நாங்கள் குணமாக்குவேன் அவர் மேல் உளமாற அன்பு கூறுவேன் அவர்கள் மேலிருந்து என் சினம் தனிந்து விட்டது நான் இஸ்ரேலருக்கு பனி போல் இருப்பேன் அவன் லீலி போல் மலருவான் லெபினானின் மரம் போல் வேரூன்றி நிற்பேன் அவனுடைய கிளைகள் விரிந்து பரவும் அவன் பொலிவு ஒளிவ மரம் போல் இருக்கும் லெபனோனை போல் அவன் நறுமணம் பரப்புவான் அவர்கள் திரும்பி வந்து என் நிழலில் குடியிருப்பார்கள் கோதுமை போல் தலைந்தோ தலைந்தோங்குவார்கள் திராட்சை கொடி போல் செழிப்படைவார்கள் லெபனோனின் திராட்சை ரசம் போல் அவர்கள் புகழ் விளங்கும் இனிமேல் எப்ராஹிமுக்கு சிலைகள் எதற்கு நானே அவனுக்கு செவி சாய்த்து அவன் மேல் அக்கறை கொண்டுள்ளேன் நான் பசுமையான தேவாதரம் மரம் போல் உன் கனி எல்லாம் என்னிடமிருந்தே வரும் ஞானம் நிறைந்தவன் எவனோ அவன் இவற்றை உணர்ந்து கொள்ளட்டும் பகுத்தறிவு உள்ளவன் எவனோ அவன் இவனை அறிந்து கொள்ளட்டும் ஆண்டவரின் நெறிகள் நேர்மையானவை நேர்மையானவர்கள் அவற்றை பின்பற்றி நடக்கிறார்கள் மீறுகிறவர்கள் அவர்கள் இடறி விழ்கிறார்கள் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி உங்கள் பதிலாக உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் நான் அறியாத மொழியை கேட்டேன் தோளில் நின்று உன் சுமையை அகற்றினேன் உன் கை கூடையில் நின்று விடுதலை பெற்றன துன்ப வேளையில் என்னை நோக்கி மன்றாடினீர்கள் நான் உங்களை விடுவித்தேன் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் இடிமுழங்கும் மறைவிடத்தில் நின்று நான் உங்களுக்கு மறுமொழி கூறினேன் மெரிபாவின் நீரூற்று அருகில் உங்களை சோதித்தேன் என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் நான் உங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றேன் இஸ்ராயலே நீங்கள் எனக்கு செவி சாய்த்தால் எவ்வளவு நலமாயிருக்கும் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் உங்களுடைய வேற்று தெய்வம் இருத்தலாகாது நீங்கள் அந்நிய தெய்வத்தை தொழலாகாது உங்கள் எகிப்து நாட்டில் நின்று அழைத்து வந்த கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் என் மக்கள் எனக்கு செவி சாய்த்திருந்தால் இஸ்ரேலர் நான் காட்டிய வலை வழியில் நடந்திருந்தால் எவ்வளவோ நலமாயிருந்திருக்கும் உங்களுக்கு நயமான கோதுமையை உணவாக கொடுப்பேன் உங்களுக்கு மலை தேனால் நிறைவழிப்பேன் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் Oh 
மனம் மாறுங்கள் ஏனெனில் விண்ணரசு நெருங்கி வந்துவிட்டது என்கின்றார் ஆண்டவர் ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக உமான்மாவோடும் இருப்பாராக புனித மார்க்கு எழுதிய பரிசுத்த நட்சத்தில் இருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே அக்காலத்தில் மறைநூல் அறிஞர்கள் ஒருவர் ஜேசுவை அணுகி வந்து அனைத்திலும் முதன்மையான கட்டளை எது என்று கேட்டார் அதற்கு ஜேசு இஸ்ராயலை கேள் உன் நம் ஆண்டவராகிய கடவுள் ஒருவரே ஆண்டவர் உன் முழு இதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு மனத்தோடும் முழு ஆற்றலோடும் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் அன்பு கூறுவாயாக என்பது முதலாவது கட்டளை உன் மீது நீ அன்பு கூறுவது போல் உனக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்பு கூறுவாயாக என்பது இரண்டாவது கட்டளை இவற்றை விட வேறு எதுவும் இல்லை என்றார் அதற்கு மரணராஜர் அவரிடம் நன்று புதகரே கடவுள் ஒருவரே அவரை தவிர வேறு ஒரு கடவுள் இல்லை என்று நீர் கூறியதுண்மையே அவரிடம் முழு இதத்தோடும் முழு அறிவோடும் முழு ஆற்றலோடும் அன்பு செலுத்துவதும் தன்னிடம் அன்பு கொண்டுள்ளது போல் அடுத்தவர்த்தவரிடம் அன்பு செலுத்துவதும் எரிபலிகளையும் வேறு பலிகளையும் விட மேலானது என்று கூறினார் அவர் அறிவுத்திறனோடு பதிலளித்ததை கண்ட இயேசு அவரிடம் நிறையாட்சியிலிருந்து தொலைவில் இல்லை என்றார் அதன்பின் அவரும் அவரிடம் எதையும் கேட்க துணியவில்லை இது வாழ்வு தருகின்ற கிறிஸ்து ஜேசுவின் நற்செய்தி ஆண்டவன் ஜேசுவல் அன்பாந்தவர்களே இந்த தவக்காலத்திலே நாங்கள் எதை மிக முக்கியமாக செய்ய வேண்டும் என்பதை இன்றைய இந்த நற்செய்தி நமக்கு தெளிவாக எடுத்து எம்புகின்றது ஜேசுவிடம் ஒருவர் அணுகி வந்து அனைத்திலும் முதன்மையான கட்டளை எது என்று கேட்கின்றார் நூற்று கணக்கான கட்டளைகள் இருக்கின்றன இவற்றிலே மிக முக்கியமான கட்டளை எது என்று கேட்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகின்ற பதில்தான் இந்த தவக்காலத்தினுடைய மையமாக இருக்கிறது இந்த தவக்காலத்திலே ஆண்டவர் கூறுகின்ற இந்த இரண்டு விடியங்களையும் நாங்கள் கடைப்பிடித்தால் தவக்காலத்தினுடைய அருளை முற்றும் உள்ளதாக நாங்கள் பெறுகிறோம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன் கடவுளாகி ஆண்டவரை நீ அன்பு செய்ய வேண்டும் சாதாரண அன்பு அல்ல மிக ஆழமான அன்பு எப்படி அவரை அன்பு செய்ய வேண்டும் என்றால் உன் முழு இதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு மனத்தோடும் முழு ஆற்றலோடும் இந்த நான்கு சொற்களும் மிக முக்கியமானவை முழு இதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு மனத்தோடும் முழு ஆற்றலோடும் ஆகவே இந்த தவக்காலத்திலே எங்களை ஆழமாக அன்பு செய்கின்ற அந்த இறைவனை நாங்கள் அன்பு செய்ய வேண்டும் அது ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்ட அன்பு அல்ல அல்லது அறிவு மயப்படுத்தப்பட்ட அன்பு அல்ல எங்களிலே நாங்கள் பல வேலைகளிலே உணர்ச்சி வசப்பட்டு இறைவனை அன்பு செய்கிறோம் இல்லை என்றால் இறையலை படித்து அறிவு மையப்படுத்தப்பட்ட அன்பை செய்கின்றோம் ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் அதற்கு மேலாக முழுமையான ஒரு அன்பை உன்னிடமிருந்து நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் இந்த நாளில் இந்த நான்கு வார்த்தைகளையும் நாங்கள் மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுவோம் என்னுடைய முழு இதயம் ஆண்டவருக்கு தேவைப்படுகிறது முழு மனம் ஆண்டவருக்கு தேவைப்படுகிறது முழு உள்ளம் தேவைப்படுகிறது முழு ஆற்றலோடு ஆண்டுவரை அன்பு செய்ய இந்த தவக்காலத்திலே அழைக்கப்படுகிறோம் அது ஒரு நாணயத்தினுடைய ஒரு பக்கம் எங்களில் பலர் இதை செய்வதாக நாங்கள் அதிகமாக சிந்திக்கின்றோம் ஆனால் இதை செய்கிறோம் என்பதனுடைய ஒரு அடையாளம் எதுவென்றால் இரண்டாவது பகுதி உன் மீது நீ அன்பு கூறுவது போல் உனக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்பு கூறுவாயாக இதுதான் அடுத்த பகுதியாக இருக்கிறது அகு என்பாந்தவர்களை இந்த தவக்காலத்திலே இந்த நாணயத்தினுடைய ஒரு பக்கத்தில் மாத்திரம் நாங்கள் இருக்க முடியாது அல்லது போனால் இரண்டாவது பக்கத்தில் மாத்திரம் நாங்கள் இருக்க முடியாது 
ஒரு நாணயத்தினுடைய இரண்டு பக்கமாக இருக்கின்ற ஆண்டு வரை முழுமையாக அன்பு செய்வதும் எனக்கு அடுத்திருப்பவரை அன்பு செய்வதும் இந்த தவக்காலத்தினுடைய மிக முக்கியமான அம்சங்களாக இருக்கின்றன ஆகவே இன்றைய நாளில் நாங்கள் அடிக்கடி இந்த இறைவார்த்தைகளை சிந்திப்போம் எப்படி நாங்கள் அன்பு செய்கிறோம் காலை எழுந்ததும் எனக்கு வருகின்ற சிந்தனை என்ன அதுதான் என்னுடைய முழு உள்ளம் முழு மனம் முழு இதயம் என்று சொல்லுவார்கள் காலை எழுந்ததும் பணம் என்னுடைய நினைவுக்கு வருகிறதா அல்லது என்னுடைய தொலைபேசி என்னிடம் நினைவுக்கு வருகிறதா அல்லது என்னுடைய படிப்பு எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறதா காலை எழுந்ததும் இறைவன்தான் முதலில் உன்னுடைய நினைவுக்கு வருகிறார் என்றால் நீ முழு உள்ளத்தோடு முழுதியத்தோடு முழு மனத்தோடு முழு ஆற்றலோடு இறைவனை அன்பு செய்ய பழகிவிட்டாய் என்பது அர்த்தமாக இருக்கிறது அதே போல அடுத்திருக்கின்றவர்கள் அது யாராகவும் இருக்கலாம் எப்படியானவர்களாகவும் இருக்கலாம் படித்தவர்களாக இருக்கலாம் படிக்காதவர்களாக இருக்கலாம் வேறு ஜாதியை கொண்டவர்களாக இருக்கலாம் வேறு மதத்தை கொண்டவர்களாக இருக்கலாம் அவர்களை இறைவனை அன்பு செய்வது போல நீ அன்பு செய்ய பழக வேண்டும் இந்த இரண்டு பக்கங்களையும் எங்களுடைய வாழ்வாக்கை இந்த தவக்காலம் நமக்காக தருகின்ற மிக பெரும் அருளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள இந்த வேளையிலே ஆண்டு பெற நோக்கி நாங்கள் எழுந்து நின்று நம்முடைய தேவைகளை அவரிடம் சமர்ப்பிப்போமாக திரு அவைக்காக மன்றாடுவோம் எமது திரு அவையிலே பணிபுரிகின்ற அனைத்து நிலை பணியாளர்களையும் உம்பாதம் சமர்ப்பிக்கின்றோம் இவர்கள் தங்கள் சொல்லாலும் செயலாலும் வாழ்வாலும் மற்றவர்களுக்கு உமை வெளிப்படுத்தும் வெள்ள கருவிகளாக செயல்பட தேவையான அருள் வளங்க வளங்களை பொலிந்தரள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டறிலும் மன மாற்றத்திற்காக மன்றாடுவோம் மனம் மாறுங்கள் ஏனெனில் விண்ணரசு நெருங்கி வந்துவிட்டது என்று மொழிந்த தகப்பனே நீரே உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ள அனைத்தையும் படைத்த சர்வ வல்லவர் என்பதை மறந்து நீர் படைத்த பட படைப்புகளுக்கு முதலிடம் கொடுத்து வந்திருக்கின்றோம் அதை நாங்கள் உணர்ந்து அதிலிருந்து விடுபட்டு உம்மை மட்டுமே அன்பு செய்ய வாழ வரம் பெற தர வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டறிலும் வல்லமையின் ஊற்றே இறைவா மத்தியில் வாழும் குடும்பங்களுக்காய் உம்பாதம் வருகின்றோம் குடும்பங்களில் உள்ள சிக்கல்கள் நோய்கள் கண்ணீர் வேதனை இவற்றுடன் நிலவும் பொருளாதார கஷ்டங்கள் நீங்கவும் தீமையின் பிடியில் சிக்கி தவிக்கும் குடும்பங்களை நீர்தாமே உம் வெள்ளகரத்தால் தூக்கி நிறுத்தி வழிநடத்த வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாடை கேட்டறிலும் சிறு குழந்தைகளுக்காக மன்றாடுவோம் பாலக பருவத்திலே நோய்களோடு நோயின் தாக்கத்தினால் வேதனையுடன் இருக்கும் குழந்தைகளை உமது சிறகளின் நிழலில் பாதுகாத்தரலும் பொருளாதார சீர்கேட்டினால் நல்ல ஊட்டச்சத்துள்ள உணவு இன்மையால் நாளாந்தம் மரணிக்கும் குழந்தைகளின் பெற்றோர்களுக்கு நீரே ஆறுதல் அளித்திருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் மன்றாட்டை கேட்டறிலும் நம்முடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக ஆண்டு வரை பார்த்து மன்றாடுவோம் எங்கள் அன்பு தந்தை இறைவா இந்த அழகான புதிய நாளுக்காக நாங்கள் மக்கள் நன்றி கூறுகின்றோம் ஒவ்வொரு விடியலும் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் எங்களை அன்பு செய்கிற என்பதை நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றது இவராக அழகாக எங்களை அன்பு செய்கின்ற உண்மை நாங்கள் முழுதியத்தோடும் முழு மனத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு ஆற்றலோடும் அன்பு செய்து முடிய சாயலாக படைக்கப்பட்ட சக மனிதர்களையும் இந்த தவக்காலத்திலே அன்பு செய்து நிறைவான முடி அருளை பெறுகின்ற மனிதர்களாக எங்களை இந்த தவக்காலத்திலே ஆக்கி அருள வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆமேன்
சகோதர சகோதரிகளை நாம் அனைவரும் ஒப்புக் கொடுக்கும் இப்பள்ளி எல்லாம் வில தந்தி ஆகிரவினை கேட்டதாகும்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்டவர் தமது பேரின் போழ்ச்சிக்காகவும் மாற்றிக்காகவும் தமது நன்மைக்காகவும் புனிதத்திற்கு அவை அனைத்தின் நலனுக்காகவும் உமது கையில் இருந்து இப்பொழியை ஏற்றுக் கொள்வாராக ஆண்டவரை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கும் இக்காணிக்கைகளை கண்ணுடன் கண்ணோக்கி அருள வேண்டும் என்று உம்மை வேண்டுகின்றோம் அதனால் இவை உமக்கு ஏற்புடையவர்களாகி மாறி என்றும் உமக்கு எங்களுக்கு மீட்பளிக்க செய்தொருள் வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து பள்ளியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் எழுப்பியுள்ளோம் நம்ம ரவினாகி ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டுவரே தூயவரான தந்தை என்றும் வாழும் எல்லாம் வல்லறி வையனாலும் அவ்விடத்திலும் நாங்களும் மக்கள் நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நிதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மேற்பக்குரிய செயலுமாகும் எங்கள் தவ முயற்சிகளால் நாங்களும் மக்கள் நன்றி செலுத்தவும் எங்கள் ஆணவத்தை தளர்த்தவும் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்கவும் இவ்வாறும் அது கனிவிறக்கத்தை பின்பற்றவும் நீர் திருவிழமானீர் ஆகவே எண்ணற்ற வானதூரோடு சேர்ந்து நாங்களும் உண்மை புகழ்ந்து போற்றி ஒரே குரலாக அக்களித்து சொல்லுவதாவது வான்படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர் விண்ணமும் மண்ணமும் அது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன உன்னதங்களிலே ஓ சன்னா ஆண்டவர் பேரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவர் உன்னதங்களிலே ஓ சானா ஆண்டவரே நிர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை இனத்திற்கும் ஊற்றுவாகவே முடியாவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என உம்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் ஜேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட மனம் வந்து தம்மை கையளித்த பொழுது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தம் சிடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவனுமே இரவிருந்து அருந்திய வெண்கண்ணத்தை எடுத்து மீண்டும் உமாக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் எனது புதிய நிலையான உடன்படிக்கை கூடி என் ரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆண்டவரே நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோம் உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோம் ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்தவன் இறப்பையும் உயிர்ப்பையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு திருமப்பத்தையும் மேற்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் உன் திருமணம் ஊழியம் பொறிய தகுந்த வருணங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்தவர்களும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூயாவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உண்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டு வரை உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் உடைய திருவையை நினைவு கூர்ந்தலும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் ஜஸ்டின் ஞான பிரகாசம் எல்லா துறையினர் சிறப்பாக நம்முடைய மறை மாவட்டத்தில் பணிபுரிகின்ற குருக்கள் துறவியர்கள் ஆகிய அனைவரோடும் மத்திரவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்திடலாம் மேலும் உயிர்த்தலும் நோக்குடன் தொழில்களும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் 
இறந்தவர்கள் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து மத திருமுகோடியினுள் ஏற்றருளும் எங்கள் அனைவரின் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியாள் அவருடைய கணவரான புனித ஜோசப் புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வளகிலும் அக்குகந்தவராய் இருந்த புனிதராகிய அனைவருடன் நாங்கள் இனி வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் ஜேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேற்றும் வருமருள உம்மை மன்றாடுகிறாம் இவர் வழியாக இவரோடி வரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயகாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்று முமக்கே உரியதே நாம் அனைவரும் விழுந்து நின்று ஜெயசு நமக்கு கற்பித்தபடி நம்முடைய வாணக தந்தையை நோக்கி கரங்களை உயர்த்தியவாறு இந்த பொருளாதார நெடுக்கடல் மத்தியிலையும் தள்ளாடுகின்ற குடும்பங்களை மனதிலே தாங்கியவர்களாக நம்முடைய வாணக தந்தையை நோக்கி ஒன்றாக ஜபிப்போமாக உமது திருவிழம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையில் இருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் ஆண்டுவரே தீமனத்திலும் எங்களை விடுவித்து நம்முடைய வாழ்நாளில் அமைதியை கண்டுள்ள வேண்டும் என்று உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியினால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமிலமாய் இருப்போமாக நாங்கள் இதன் நோக்கி இருக்கும் பேரன்பத்திற்காகவும் எம்மைப்பராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கிறேன் என்று அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம்முடைய திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரேன் எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருவையின் நம்பிக்கையே கண்ணுவுடன் கண்ணோக்கி உமது திருவிழத்திற்கேற்பதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள் வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் ஆண்டவர் ஜேசு கிறிஸ்துவின் அமைதியை அருகில் இருக்கின்றவர்களோடு பயந்து கொள்வோம் உங்களுக்கு அமைதி உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சுமலியே எங்கள் மேலிறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சுமலியே எங்கள் மேலிறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சுமலியே எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தரிடும் இது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வரை உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் கிறிஸ்துடைய திருவிருந்துக்கு அழைக்க பெற்ற நாம் அனைவரும் பெறு பெற்றோர் ஆண்டவரே நீரின் நிலத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவள் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி எழும் எனது ஆன்மா நலமடையும் ரத்தம் நம்மை காத்து நித்திய வாழ்வளிப்பதாக போது முனை பிரியா நிலையான உறவொன்று வேண்டும் என்னுடல் கூட எரிந்தாலும் உண்ணாமம் நான் சொல்ல வேண்டும் ஒரு போது முனை பிரியா நிலையான உறவொன்று வேண்டும் என்னுடல் கூட எரிந்தாலும் உண்ணாமம் நான் சொல் வேண்டும் நினைவிலும் நினைவிலும் கனவிலும் நீங்காத நிழலாக வாயிரைவா ஒரு போது முனை பிரியா நிலையான உறவொன்று வேண்டும் 
உடல் கூட எரிந்தாலும் உண்ணாம நான் சொல்ல வேண்டும் பொரிதாய் பேர் சொல்லி அன்பால் என்னை அழைத்தாய் உன் கையில் என்னை நீ பொரிதாய் பேர் சொல்லி அன்பால் என்னை அழைத்தாய் ஏன் என்னை நீ தெரிந்தாய் என் வாழ்வில் பிரபுனுக்கு நன்று கூறி செபிப்போமாக ஆண்டு வரையுமது ஆற்றலின் சேலங்கள் மனதிலும் உள்ளத்திலும் பொழியப்பட வேண்டும் என்று உண்மை வேண்டுகின்றோம் இத்திருவிருந்தில் பங்கேற்று நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இத்திருவுணவு எங்களுக்கு முழுமையான மீட்பை தருவனவாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வள்ளியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டு பெருங்களோடு இருப்பாராக இருப்பாராக எல்லாம் இருவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி நம்மனுவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆண்டுவரையும் மயிலவரையும் அன்பு செய்து வாழ சென்று வாருங்கள் இறைவனுக்கு நன்றி சில்லா கண்ணியே மாதாவே உண்மேல் நேசமில்லாதவர் நீசரே ஆவார் வாழ்க 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 மரி வாழ்க 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 மரியே மோதாதை தாயாசை முற்பாவமற்றாய் ஆதி இல்லாதோனை மாதாவே பெற்றாய் வாழ்க 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 மரி வாழ்க 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 மரியே மாசில்லா கண்ணியே மாதாவே உண்மேல் நேசமில்லாதவர் நீ சரே ஆவார் வாழ்க ஆராதனைசையும் புரிவோம் நித்திய ஸ்ருதி கூறிய பரிசுத்த நட்கருணைக்கு பக்தி ஆராதனை ஏத்திசையும் புரிவோம் ூரிய பரிசுத்த நட்கருணைக்கு பக்தியாய் ஆராதனை ஏத்திசையும் புரிவோம் திருச்சிலுவையாடியாளத்தினாலே எங்கள் பகைவரிடமிருந்து எங்களை மீட்டலும் எங்கள் இறைவா தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமேன்